¿Por qué a todos les gusta interactuar con personas comprensivas? ¿Que alguien sea razonable y amable implica que es buena persona? ¿Son en verdad buenas personas aquellas a las que consideras buenas personas? ¿Cómo determina Dios si alguien es bueno o malo? Mira este testimonio para descubrir qué es ser buena persona. Desde pequeña, mis padres me enseñaron a ser justa y amable con los demás, a entender sus dificultades y a no buscar problemas. Así sería una buena persona y ganaría el respeto y la estima de los demás. Yo también creía que debía ser así. Por eso solía recordarme que debía ser compasiva y amable con los demás. Nunca tenía conflicto con los miembros de mi familia ni con los demás aldeanos, y me preocupaba lo que los otros opinaban de mí. Mis vecinos solían elogiarme. Decían que tenía buena humanidad, que era comprensiva, y que no peleaba con nadie cuando me ofendían. Este tipo de elogios me hacía muy feliz. Pensaba que como persona debería ser así de amigable y debería ser comprensiva cuando alguien se equivocaba. Creía este era el estándar para ser una buena persona. Seguí haciendo las cosas así tras convertirme en creyente. Luego, en noviembre de 2021, me eligieron diaconisa de la iglesia y empecé a difundir el evangelio con algunos hermanos. El hermano Kevin venía de la misma aldea que yo. Tenía aptitud y su razonamiento era muy claro al enseñar el evangelio. Usaba ejemplos para ayudar a entender a quienes investigaban el camino verdadero. Pero descubrí que era un poco arrogante y que no aceptaba las sugerencias. Además, no seguía los principios en su deber. No exaltaba a Dios ni daba testimonio en su evangelización, sino que hablaba de a cuántos había convertido. A todos les gustaba escucharlo predicar y lo adulaban. Una vez, alguien que buscaba el camino verdadero elogió su aptitud y prédica. Noté que él se exaltaba a sí mismo y alardeaba bastante, y que al compartir el Evangelio no daba testimonio de la obra de Dios de los últimos días, ni corregía las nociones religiosas de la gente. Yo quería decírselo al hermano Kevin, pero tras pensarlo, decidí esperar un poco más. Quería que el hermano Kevin supiera que yo era una persona amable y razonable, que no llamaba la atención por cada pequeño detalle. Pensé que debía alentarlo y ayudarlo más. Después, la líder envió a nuestro grupo principios para compartir el Evangelio. E indirectamente, yo hablaba sobre temas relacionados con la conducta del hermano Kevin. Esperaba que él pudiera ver sus problemas a través de esas charlas. ¿Hizo algún cambio? No. Otra vez quise mencionarle sus problemas, pero luego pensé que como él era bastante arrogante, tal vez no aceptaría mi consejo. Temía que pensara que yo no era amable ni una persona razonable y que eso le diera una mala impresión de mí. Si nuestra relación se afectaba, no trabajaríamos bien y mi imagen de buena persona se arruinaría. Entonces, pensando en esto, me quedé callada. Querer proteger la propia imagen dificulta practicar la verdad. Así uh -huh. es. En ese momento me sentí un poco mal. Por eso oré ante Dios y le pedí fortaleza para practicar la verdad. Después, el hermano Kevin, otros hermanos y yo fuimos a la aldea a evangelizar. Noté que el hermano Kevin aún alardeaba cuando enseñaba. Decía que no le importaba el dinero y que se esforzaba por Dios, pero seguía sin enseñar la verdad. En el camino a casa, me armé de valor y le dije, no entraste en los principios en tu prédica y en tu testimonio. Debes concentrarte en enseñar la verdad a los beneficiarios del Evangelio, en llevarlos ante Dios. Antes de que yo pudiera terminar, me respondió, mi enseñanza no tiene nada de malo. Estás pensando mucho las cosas. Tenía miedo de herir su orgullo si decía algo más y de dañar nuestra relación. También me preocupaba que pensara mal de mí 
y que eso arruinara mi imagen, por lo que no dije nada más. Sentí que eso era suficiente y que él llegaría a darse cuenta. Después descubrí que aunque siempre estábamos ocupados, no conseguíamos buenos resultados. Algunos de esa aldea estaban interesados, pero tras hablar con el hermano Kevin, aún no comprendían. Además, los rumores los afectaban, tenían nociones y ya no querían investigar más. Algunas personas de verdad admiraban al hermano Kevin y solo querían escuchar su enseñanza, pero no querían escuchar lo que compartía nadie más. Ver esto me incomodó y me sentí muy culpable por eso. Estos problemas se relacionaban mucho con el hermano Kevin. Si hubiera mencionado sus problemas antes, él podría haberlos cambiado y nuestra evangelización no habría estado en riesgo. Pero después, cuando de verdad quise mencionarlo, me preocupó otra vez nuestra relación y me sentí en conflicto. Pensé en hablarle a la líder para que ella hablara con él. Así no se afectaría nuestra cooperación en el deber y aún nos llevaríamos bien. Hablé con la líder sobre lo que pasaba con el hermano Kevin. Ella halló algunas palabras de Dios y nos hizo entrar en ellas. <risa> y pareció que el hermano Kevin cambiaba un poco. Por eso lo dejé pasar. Una vez le mencioné el asunto a otra hermana, que señaló que yo siempre protegía mi relación con los demás y que eso era señal de ser complaciente. En eso tenía razón. Pero al principio no lo vi así. Pensaba que no podía ser complaciente porque los complacientes son taimados. Y yo nunca había hecho nada taimado. ¿Cómo podía ser uno de ellos? Entonces no quise aceptar sus comentarios. Pero también sabía que había una lección que aprender en lo que decía. Uh -huh. Sí, sí. Oré a Dios uh -huh. y le pedí que me guiara para conocerme. Uh -huh. Después, leí estas palabras de Dios. Se debe actuar y tratar a los demás según las palabras de Dios. Es el principio más básico de conducta. ¿Cómo practicará la gente la verdad si no entiende los principios de conducta? Practicar la verdad no consiste en decir palabras vacías y recitar frases. Independientemente de lo que uno encuentre en la vida, si tiene que ver con los principios de la conducta, las perspectivas sobre los acontecimientos o el cumplimiento de su deber, se enfrentan a una elección y deben encontrar la verdad, una base y principio en las palabras de Dios y una senda de práctica. Los que pueden practicar así son personas que persiguen la verdad. Buscar de esta forma la verdad por muchas dificultades que uno encuentre, es recorrer la senda de Pedro y de la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, ¿qué principio debe seguirse al relacionarse con los demás? Tu punto de vista original es que no debes ofender a nadie, sino mantener la paz y evitar que nadie quede mal, para que todos puedan llevarse bien. Restringido a este punto de vista, ante una transgresión un error o una vulneración de principios, preferirás tolerarlo que sacarle el tema a esta persona. Restringido a tu punto de vista, te vuelves reacio a ofender a nadie. No importa con quién te relaciones, obstaculizado por ideas de imagen, de emociones o de sentimientos que han crecido durante muchos años, siempre dirás cosas agradables para hacer feliz a la gente. Cuando hay cosas que te parecen insatisfactorias, también eres tolerante. Te desahogas en privado, soltando calumnias. Pero en persona no molestas y sigues con la relación. ¿Qué opinas de tal conducta? ¿No es la de un obsecuente? ¿Acaso no es bastante evasiva? Eso infringe los principios de conducta. Entonces, ¿no es una bajeza actuar así? Los que actúan de esta manera... No son buenos ni son nobles. No importa cuánto hayas sufrido ni el precio que hayas pagado. Si te comportas sin seguir los principios, entonces habrás fallado. Y no obtendrás la aprobación de Dios. No te recordará ni le complacerás. Amén. 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 
Las palabras de Dios son muy claras. Así es. Practicar la verdad no es decir palabras vacías, sino que requiere que uno se conduzca de acuerdo con las palabras de Dios. Uh -huh. Sí. Amén. Hice introspección a la luz de estas palabras. Sentía que no era complaciente, pero ¿cómo actuaba en realidad? En esa época, vi que el hermano Kevin alardeaba en su evangelización. Y yo debería haber señalado ese problema para ayudarlo a conocerse y a cumplir según los principios. Pero temía que eso dañara nuestra relación. Me preocupaban sus sentimientos y no era directa con él. Incluso quería alentarlo aún más para darle la impresión de que yo era buena persona y que él me tuviera estima. Pero yo sabía que al cooperar con hermanos en un deber... Cuando hay problemas, debemos señalarlos, compensar las debilidades y proteger la obra de la iglesia. Pero yo hacía lo incorrecto y no practicaba la verdad. Por eso, el hermano Kevin no reconoció sus propios problemas y seguía alardeando al compartir el evangelio sin enseñar la verdad. Como resultado, no se corregían las nociones religiosas de la gente que estudiaba el camino verdadero y algunos dejaron de asistir a las reuniones cuando fueron perturbados. Vi el impacto de nuestro trabajo y me sentí un poco culpable. Pero temía que él se pusiera en mi contra si era directa y eso dañara la relación. Por eso, con astucia hice que una líder de iglesia hablara con él para no ofenderlo yo. Vi que intentaba proteger las relaciones con otros y mimarlos en mi deber, pero no protegía los intereses de la iglesia y que no tenía sentido de la justicia, que no seguía los principios. No era alguien que practicara la verdad. ¿No es así como actúa alguien complaciente? Leí un pasaje de las palabras de Dios que expone a los anticristos. Las palabras del anticristo parecen especialmente amables, cultas y distinguidas. Aquel que viola los principios, que es entrometido y molesto en el trabajo de la iglesia... No es expuesto o criticado, da igual quien sea. El anticristo hace la vista gorda, deja que la gente piense que es magnánimo en todo. Cada corrupción y acto malvado de la gente es recibido con caridad y tolerancia. No se enfadan o tienen estallidos de rabia. No se molestan ni culpan a la gente cuando ésta hace algo mal y daña los intereses de la casa de Dios. No importa quién cometa la maldad y altere la obra de la iglesia, no le prestan atención como si no tuviera nada que ver con ellos. Y nunca ofenderán a la gente por este motivo. ¿Qué es lo que más les preocupa? A los anticristos les preocupa cuánta gente los admira y cuánta gente los ve cuando están sufriendo y los admira por eso. Los anticristos Creen que el sufrimiento nunca debe ser por nada, sin importar la dificultad, el precio que paguen, qué buenas acciones hagan, lo considerados y amables que sean con los demás. Todo ello debe hacerse delante de otros, debe verlo más gente. ¿Y cuál es su objetivo al actuar así? Ganarse a las personas. Hacer que más gente sienta admiración por ellos y aprobación hacia su comportamiento, hacia sus actos y hacia su personalidad. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios, me sentí muy culpable. Como si Dios estuviera frente a mí exponiendo mi carácter satánico. Entonces pensé que siempre intentaba ser una persona compasiva y una persona amable, porque sentía que si actuaba así, los demás me iban a respetar y elogiar, y le gustaría a la gente. También era así cuando cumplía mi deber con otros hermanos. No decía nada para exponer los problemas del hermano Kevin, por miedo a dañar su reputación y que ya no nos lleváramos bien. Pero todo lo que hacía era para proteger mi nombre y estatus. Usaba una amabilidad superficial para hacerme ver bien, para ganarme el favor, para que la gente pensara que era amorosa, paciente y tolerante, que era una persona buena. Pero no me tomaba en serio si sufrían la obra de la iglesia o las vidas de los hermanos. 
Recién entonces vi lo taimada que era. Parecía que nunca ofendía a nadie, que era una buena persona. Pero mis propios motivos viles estaban detrás de mis acciones. Engañaba a la gente y le hacía trampa a Dios. Vi que tenía el carácter de un anticristo, que protegía mi propia imagen y mi estatus a costa de la obra de la iglesia. Y seguir en esa senda terminaría siendo muy peligroso. Me alejaría más de Dios y sería descartada por Él. Sí. Así es. De verdad, me desprecié a mí misma cuando me di cuenta de esto. Dije una oración. Dios, siempre finjo y quiero quedar bien. Me concentro en crear una imagen positiva. No quiero seguir más en esta senda. Por favor, guíame para que abandone mi carácter corrupto. Gracias a Dios. Sin las revelaciones de su palabra, nos costaría mucho conocernos. Sin dudas. Yo he sido justo así, pero... Con su enseñanza ahora veo que detrás de mi compasión hay motivos viles. Todo es para proteger mi reputación y estatus. Uh -huh. Así es. Después leí más palabras de Dios. Los seres humanos juzgan a otros por su conducta. Los de buena conducta son rectos, mientras que los de conducta vil son malvados. El estándar por el que Dios juzga se basa en si la esencia de alguien se somete a él. Si se somete es una persona justa, y si no se somete es un enemigo y es malvada. Tanto si su conducta es buena o mala, y tanto si su discurso es correcto o no. Tal vez, en todos tus años de fe en Dios, nunca hayas maldecido a nadie, ni cometido una mala acción. Sin embargo, en tu relación con Cristo, no puedes decir la verdad, actuar honestamente u obedecer la palabra de Cristo. En ese caso, yo digo que tú eres la persona más siniestra. Quizás eres excepcionalmente amable y dedicado a tus parientes, tus amigos, tu esposa o esposo, tus hijos e hijas y tus padres. Y nunca te aprovechas de nadie. Pero si eres incompatible con Cristo, si no sabes estar en armonía con Él, entonces, aun si gastas todo lo que tienes ayudando a tus vecinos, o si le brindas a tu padre, a tu madre y a tu familia un cuidado meticuloso, te diría que sigues siendo un ser malvado. Y más aún, eres un ser lleno de trucos astutos. Amén. 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 Pude ver en las palabras de Dios que el estándar de la gente se basa en cómo se comporten los otros. Los que se comportan bien son buenas personas y los que se comportan mal son malas. Pero el estándar de Dios para eso se basa en si alguien sigue el camino de Dios y en la esencia de esa persona y su actitud hacia someterse a Dios. No debería determinarse por cuán amable es su conducta externa. Sí. Las palabras de Dios me dieron en el corazón. Desde que era pequeña, con mis familiares y con otras personas, nunca peleé ni inicié conflictos. Si alguien empezaba a discutir conmigo, los apaciguaba para resolverlo. Mis vecinos me elogiaban por ser una buena persona. Y yo pensaba que había alcanzado el estándar de buena persona. Ahora me resultaba evidente que aparentaba no ser mala, pero que no era honesta, ni de palabra ni de acción. Vi que el hermano Kevin cumplía su deber sin seguir los principios, lo que afectaba la efectividad del trabajo. Para proteger mi imagen de buena persona, no lo expuse ni lo ayudé, y no protegí los intereses de la iglesia. Los demás pensaban que yo era una buena persona. Pero ante Dios, yo seguía estando contra Él y la verdad. Y todo lo que hacía era cometer maldades. Sí. Vi que juzgar si alguien es buena o mala persona con base en sus conductas externas no era el estándar correcto. Sí. Algunas personas parecen hacer muchas cosas amables, pero se resisten y condenan la obra y las palabras de Dios. Son malhechores. Recordé a una hermana con la que había trabajado. Por lo que yo sabía, a ella no le importaba ser cálida o amable en sus palabras pero podía aceptar la verdad 
y buscaba cómo cumplir su deber según los principios. Decía lo necesario cuando veía que otros no actuaban según la verdad. Era capaz de señalar los problemas y tenía sentido de justicia. Pensar esto me dio cierta determinación para dejar de seguir mis perspectivas cerradas sobre cómo parecer una persona amable. Debo vivir según las palabras de Dios y ser una buena persona de verdad. Amén. Gracias a Dios. ¿Cómo practicaste y entraste después de eso? Un pasaje de las palabras de Dios me dio una senda de práctica. <risa> Dios Todopoderoso dice, La gente debería esforzarse al máximo por hacer de las palabras de Dios su base y de la verdad su criterio. Tan solo entonces podrá vivir en la luz y como un ser humano normal. Si quieres vivir en la luz, debes actuar según la verdad. Si quieres ser honesto, debes decir palabras honestas y hacer cosas honestas. Solo con los principios de la verdad hay una base para tu conducta. Una vez que las personas pierden los principios de la verdad y se centran solo en el buen comportamiento, esto da lugar inevitablemente a que sean falsas y finjan. Si no hay principios en la conducta de las personas, entonces, por muy buena que sea su conducta, son hipócritas. Pueden ser capaces de engañar a los demás durante un tiempo, pero nunca serán dignas de confianza. Solo cuando las personas actúan y se comportan de acuerdo con las palabras de Dios, tienen una base verdadera. Si no se comportan de acuerdo con las palabras de Dios y solo se centran en fingir que se comportan bien, ¿podrán así convertirse en buenas personas? Por supuesto que no. El buen comportamiento no puede cambiar la esencia de las personas. Solo la verdad y las palabras de Dios pueden cambiar las actitudes los pensamientos y las opiniones de las personas y convertirse en su vida. A veces es necesario señalar y criticar directamente los defectos, las deficiencias y las faltas de los demás. Esto supone un gran beneficio para las personas. Es una verdadera ayuda para ellos y es muy constructivo. ¿Verdad? Digamos, por ejemplo, que eres especialmente obstinado y arrogante. Nunca has sido consciente de ello, pero alguien que te conoce bien viene directamente y te dice el problema. ¿Piensas, soy obstinado? ¿Soy arrogante? Nadie más se ha atrevido a decírmelo, pero ellos me entienden. El hecho de que puedan decir tal cosa sugiere que es realmente cierto. Debo dedicar algún tiempo a reflexionar sobre esto. Después le dices a la persona, los demás solo me dicen cosas bonitas, me alaban, nadie nunca es sincero conmigo. Nadie ha señalado nunca estos defectos y problemas en mí. Solo tú has sido capaz de decírmelo de hablarme de forma personal. Ha sido genial, una gran ayuda para mí. Era un diálogo abierto de corazón, ¿verdad? Poco a poco, la otra persona te comunicó lo que tenía en mente, sus pensamientos sobre ti y sus experiencias respecto a sus nociones, imaginaciones, negatividad y debilidad sobre este asunto y fue capaz de escapar de ello buscando la verdad. Esto es tener un diálogo abierto, es una comunión de almas. Y en resumen, ¿cuál es el principio que subyace al hablar? Es este, decir lo que hay en tu corazón y hablar de tus verdaderas experiencias y de lo que realmente piensas. Estas palabras son las más beneficiosas para las personas. Proveen para ellas 
las ayudan, son positivas. Rechaza decir esas palabras falsas, esas palabras que no benefician ni edifican a las personas. Así evitarás perjudicarlas o hacerlas tropezar, sumirlas en la negatividad y tener un efecto negativo. Debes decir cosas positivas. Debes esforzarte por ayudar a las personas tanto como puedas, para beneficiarlas, para proveer para ellas, para producir en ellas la verdadera fe en Dios. Y debes permitir que se ayude a las personas, que ganen mucho a partir de tus experiencias de las palabras de Dios y de la forma en que resuelves los problemas, y que sean capaces de entender la senda de la experiencia de la obra de Dios y de entrar en la realidad de la verdad. Así les permitirás entrar en la vida y harás que ésta crezca, todo lo cual es el efecto de que tus palabras tengan principios y resulten edificantes para las personas. Amén. Amén. En las palabras de Dios, hay en los principios para actuar. Debemos ser honestos conforme a sus palabras. Si vemos problemas en otros, debemos señalárselos. Eso puede beneficiarlos. Deberíamos proteger la obra de la iglesia y ser edificantes para los demás. Mm -hmm. sí. sí. Tras entender esto, quise poner en práctica la verdad, tener una conversación sincera con el hermano Kevin. Sabía que así podría rectificar su actitud hacia su deber y aprender sobre su carácter corrupto y las deficiencias en su deber. Todo era para ayudarlo. Así uh -huh. es. Lo busqué dispuesta a hablar de sus problemas con él. Pero entonces me preocupé otra vez. Temía que podría pensar de mí. También pensé que yo no había practicado la verdad, lo que dañaba nuestra obra, y me sentí muy culpable. Sabía que Dios examina mis pensamientos y también mis acciones, y debía ser una persona honesta. Ya no podía proteger mi imagen y darle la espalda a la verdad. Sí. sí. Este pensamiento me dio el valor para abandonar mi carácter corrupto y hablar con el hermano Kevin sobre sus problemas. Para mi sorpresa, él me escuchó y fue capaz de aceptarlo. Y dijo, aún no entiendo bien algunos principios. En el futuro dime cualquier problema que veas. Podemos ayudarnos y cumplir bien nuestro deber juntos. Maravilloso. Gracias a Dios. Oír eso me alegró y me emocionó. Y le agradecí a Dios. También sentí vergüenza y remordimientos por no haber puesto en práctica la verdad antes. Si lo hubiera mencionado a tiempo, habríamos mejorado los resultados de nuestro trabajo. Y él habría aprendido sobre su carácter corrupto mucho antes. Sí, es cierto. Así pude experimentar que practicar la verdad beneficia a otros, a uno mismo y al deber. Ahora, cuando veo problemas de los hermanos, se los señalo proactivamente, porque sé que esto es practicar la verdad y es ayudarlos a mejorar. <risa> Sin duda. También aprendí que vivir según las exigencias de Dios y actuar según los principios. Es practicar la verdad uh -huh. y ser una buena persona. Gracias a Dios. <risa> Gracias, Gracias a, Dios. a Dios. 